ഓ വടക്കോട്ട് പോയും ദൈവം വരുന്നു പിന്നെ നല്ല ഒന്നാന്തര ആമ്പർന്നോമാര് പാലയിലും രാമോഴത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് ഈ മുതുപോത്തിനെയാണല്ലോ കർത്താവ് നീ വിധിച്ചത് അയ്യോ സാരായിരുന്നോ ഇവിടുത്തെ പുള്ളിക്കാരനാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഏതാണ്ട് പോക്കണങ്കേട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നാ സാറേ ഈ നേരത്ത് അത് പിന്നെ അകത്തേക്ക് അല്ല അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ അത് പിന്നെ ചോദിക്കണോ സാറേ ചു എന്നാലും എന്ത് സാറേ എന്നാ ഒരു വരവായിപ്പോയി ഇത് മണി എത്രയെന്നാ വിചാരം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന സാറിന് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഈ ബീറ്റ് പോലീസുകാരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു എമർജൻസി റൗണ്ടിന് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിനിൽ ഒരു ക്ലിയർ അടിച്ചു റൂട്ട് മാറ്റി അല്ല മൂപ്പര എവിടെ പോയതാ ഈ നേരത്ത് എന്തൊരു മനപ്പൊരുത്തം ബീറ്റ് പോലീസാരെല്ലാം കള്ളന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരന് അതിന് തന്നെ പോയതാ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അന്ന് ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ മൊത്തം ഒരു വരട്ട് വരട്ടി അത് ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടേച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒതുക്കത്തി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ദിസ് ഫോർ യു എന്ന് അത് ഭംഗിവാക്കല്ലായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പഴാ ശരിക്കും എനിക്ക് വിശ്വാസമായത് മിസ്സസ് ആലസ് ജോൺ വേഗസിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഹൈഡൻ സിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിൽ പിടിച്ചാൽ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് മിസ്റ്റർ ചക്രപാണി അല്ല സാർ എന്നെ പറയുന്നേ മൂർത്തി അതൊക്കെ ആലീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ ആ നീ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ അത് പറ ആ അത് പറ എവിടുന്നാ അതങ്ങ് പറമോളെ
ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ഓവറായി അല്ലേ ഇപ്പൊ തന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ഒരു ടഫ് ഫിസിക്കൽ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ ലക്ഷണമേ ഇല്ല അല്ലെ സി മിസ്റ്റർ ചക്രപാണി ദാ ഈ വീഡിയോ ക്യാമറയും തന്റെ കെട്ടിയൊരുങ്ങലും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോർ അവർ അസോസിയേഷൻ സേക്ക് പ്രതിയെ തല്ലാൻ പാടില്ല സോ ഞാൻ തന്നെ തല്ലിയിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ ഗ്രഗറി ജാമ്യം ലഭിക്കില്ലെന്നും ശിക്ഷ ഉറപ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും റഹീം ഹാജി കൊലക്കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ നീ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെട്ടു കമോൺ ഏത് കോടതി ശിക്ഷിച്ചാലും ഷെട്ടി സാറിന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജയിൽ രേഖകളിൽ ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലുള്ള ചക്രപാണി കഴിഞ്ഞ രാത്രി പുറത്തു വന്നത് പൗലോ സച്ചനെ കൊല്ലാൻ മാത്രമായിരുന്നു അതെ നോ വൃദ്ധനായ ഒരു പുരോഹിതനെ കൊല്ലാൻ തന്നെ പോലൊരു മസിൽമാന്റെ സഹായം എന്തിനാണ് ഷെട്ടിക്ക് ആവശ്യം ഹോമിസായ് നരഹത്യ ഇതൊക്കെ ഒരു കലയാക്കിയവർ ഷെട്ടിയുടെ സംഘത്തിലുണ്ടല്ലോ വേറെയും സ്വയം കൊല ചെയ്ത് വിനോദിച്ചിരുന്ന ഷെട്ടിയും കൂടി സാക്ഷി നിൽക്കെ നീ പൗലോ സച്ചനെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പൂർണ്ണമായില്ല ചക്രവാണി അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നോ അയാൾ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല പിന്നെ കമോൺ കണ്ടിന്യൂ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഹൗസ് ബോട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് അഴിമുഖത്ത് എത്തുന്നതിന് കാത്ത് ഷെട്ടി സാറിന്റെ പത്തേമാരി അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഷെട്ടി ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ബോട്ടുകാർ എന്നെ കൊളംബോയിൽ എത്തിക്കും അവിടുന്ന് ഒരു കള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ സിംഗപ്പൂർക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് സത്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് നിന്റെ നാടക വണ്ടിയെ പിന്തുടർന്ന റോയ് അലക്സിനെ എന്തിനു കൊന്നു എങ്ങനെ കൊന്നു റോയ് റഹീം ഹാജിയുടെ ആളാണെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞ് ഷെട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ അതെ മലയാളം വൃത്തിയായി വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ചക്രവാണി എന്ന പഴയ കട്ടൻമലിക്കാരനെ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവായ നാടക സംവിധായകനാക്കി ഷെട്ടി മാറ്റിയത് വിദേശ നാണ്യം ശേഖരിക്കാനുള്ള മറയായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ധാരാളം എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഉള്ള നരേന്ദ്ര ഷെട്ടിക്ക് വിദേശ നാണ്യത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാവില്ലെന്നറിയാം എന്നിട്ടും ബാങ്ക് റേറ്റിലും വളരെ ഉയർന്ന തുക കൊടുത്ത് ഡോളറുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് കടത്തിയിരുന്നത് ആരാണ് ഞാനാണ് എങ്ങനെ പത്തേമാരി വഴി എവിടെ കൊളംബോയിലേക്ക് അവിടെ ആരെയാണ് പണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഷെട്ടി സാറിന്റെ ഒരു ഏജന്റിന് ഷെട്ടിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആഫ്രിക്കയിലാണല്ലോ എനിക്കറിയില്ല സാർ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ അറിയോ അറിയില്ല അറിയില്ല 